എവ്രി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡും പഴവും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടയാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അധികം പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെലൈക്കൻ കൂടി ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡി ആക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ബനാന പോളയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു കുഞ്ഞു സവോള ഞാൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സവോള മതി കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒനിയനില്ലേ അത്രയും വേണ്ട എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ സവാളയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മളുടെ പോളയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഈ ഒരു പരിവാവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഈ മുട്ട ഒന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചിക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് മുട്ട കിട്ടും നമ്മൾ മുട്ട ചിക്കി പൊരിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചിക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇതാ അതുപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ വയറ്റി എടുത്ത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നേകാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് മധുരം ചേർത്തെടുക്കുന്നില്ല കാരണം പഴം അത്യാവശ്യം മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അലിൻ്റെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പഴയാണ് ഞാനൊരു വലിയ പഴം അത്യാവശ്യം പഴുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് പഴുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ പഴം ആകെ വരയ്ക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവരുത് ഇത് അത്യാവശ്യം പഴുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈം വായറ്റരുത് അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പഴയ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അത്രയും നെയ്യ് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാൽ ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ആ മുട്ടയുടെ മിക്സർ തന്നെ ആവണം കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ള ഇലയ്ക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട
ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ചിക്കൻ ഫില്ലിയും വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോള റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ അതിൽ മാത്രം ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോവാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുള്ള് ഞാൻ അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മളുടെ താഴ്ത്തത്തിൽ ഏറും ഫില്ലിങ് കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിലും കൂടി നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ വേണം ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഫുൾ സ്പേസ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ലാക്കണം അതിനിടയിൽ ബ്രെഡ് പൊട്ടിപ്പോലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രസ് കായ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുകയുള്ളൂ പരസ്പരം ഇല്ലാതെങ്കിൽ അത് വിട്ടു പോരും നമ്മളത് മറച്ചിടുമ്പോൾ ഒക്കെ വിട്ടു പോരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു അല്പം നെയ്യ് ഒന്നുകൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വേണം ഓരോ സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ട് ഞാനത് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടിയത്തെ ലെയറും കൂടി ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ബനാന പോളവിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് എട്ട് പേർക്ക് വിശാലമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കാനായിട്ടും പറ്റും ഒരുപാട് ടൈം സേവിങ്ങും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ടേസ്റ്റ് നല്ല സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല പുതിയ റെസിപ്പീസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ് താങ്ക് യു